utoto mtakatifu tuimaike katika kazi ya kimisionari Yesu anatupenda tumsifu Yesu Kristu kiliaminifu <laughs> milele amina hongereni kwa utume asante asante mshamba amezitisa mjeku maji wa Aminifu TV hawa ni watawa masista wa shirika la kimisionari la wa benedictini wa Tutsing niloko ndanda lakini wako pia Peramiho na utasikia nyimbo zao wana nyimbo nyingi sana ambazo kwa kweli kwanza ni za kumwenzi mtakatifu benedicto ambaye ni mwanzilishi wa shirika lenye karama hii ya sala na kazi ora et labora basi uh, utasikia nyimbo zao nyingi lakini e, kikubwa kwanza ni sala na kazi kwa hiyo nitakupitisha pia e, walao e, nafasi ndogo jinsi ambavyo e, wanasali wanamwabudu Mungu wanashirikiana lakini wanaishi kwa furaha sana na walao wawili watatu nitawakaribisha waweze kukusimulia jinsi ambavyo wanafurahia maisha haya utawa ili kwamba kama wewe ni msichana wewe ni mzazi unatamani binti yako aweze kushiriki e, na aweze kujiunga na shirika hili basi uweze kumpa fursa kwa sababu hapo mbele pia e, nitakupatia namba za simu ambapo mkurugenzi wa miito sister Agnes atakutajia namba zake za simu na binti yako anaweza kabisa kashiriki akaishi katika maisha ya utawa akafurahia kabisa kama mtu yupo anaposema kwenye waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya saba aya ya 32 hadi 35 kwamba binti anapojitoa katika maisha ya utawa hujitoa mwili na roho kwa ajili ya kumtumikia Mungu tofauti na binti yule aliyeolewa ambaye kwanza maandiko yanatuambia amegawanyika kwa sababu yeye atakuwa na wakati mwingine anahangaika kufanya mambo ya dunia hii kumfurahisha mmewe sasa ili binti yako aweze kufurahia maisha ya safari hii hija kuelekea mbinguni yeye mwenyewe akijitoa mwili na roho mpe nafasi hebu fuatilia au fatana na Aminifu TV uweze kujuzwa na ikiwezekana uweze kuwasaidia mabinti wengi wasichana wengi wanaotamani kuishi maisha ya utawa waweze kujiunga na shirika hili la masista missionary wa Benedictine wa Tutsing
lady a special grace, so like good is responsible for all these different graces of God. Put yourselves at the service of others. If you are a speaker, speak in words which seem to come from God. If you are a helper, help as though every action was done at God's orders, so that in everything God may receive the glory through Jesus Christ.
is the fit for that exercise. We also want to pray for our beloved sister Ruta Maria Nick, who has been as we commemorate her day, so that she may enjoy eternal rest and joys in the heaven. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the Sunday mysteries. I confess.
a reading from the book of Exodus. Moses hearing the voice of God coming from the middle of the bush said to him, I am to go then to the sons of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you. But if they ask me what his name is, what am I to tell them? And God said to Moses, I I am who I am. This he added is what you must say to the sons of Israel. I am has sent me to you. And God also said to Moses, You are to say to the sons of Israel, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name for all time. By this name I shall be invoked by all generations to come. Go and gather the elders of Israel together and tell them, The Lord, the God of your fathers, has appeared to me, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. And he has said to me, I have visited you and seen all that the Egyptians are doing to you. And so I have resolved to bring you up out of Egypt, where you are oppressed, into the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, to a land where milk, where milk and honey flow. They will listen to your words, and with the elders of Israel, you are to go to the king of Egypt and say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has come to meet us. Give us leave then to make a three days journey into the wilderness to offer sacrifice to the Lord our God. For myself, knowing that the king of Egypt will not let you go unless he is forced by a mighty hand, I shall show my power and strike Egypt with all the wonders I am going to walk there. After this, he will let you go. The word of the Lord. The Lord remembers his covenant forever. The Lord remembers his covenant forever. Give thanks to the Lord, tell his name. Make known his deeds among the peoples. Remember the wonders he has done, his miracles and judgments he spoke. The Lord remembers his covenant forever. He remembers his covenant forever, his promise for a thousand generations, the covenant he made with Abraham, the oath he sold to Isaac. The Lord remembers his covenant forever. The Lord remembers his covenant forever. He gave his people increase, he made them stronger than their foes whose hearts he turned to hate his people, to hate his people, and to deal deceitfully with his servants. The Lord remembers his covenant forever. The Lord remembers his covenant forever. Then he sent Moses his servant, and Aaron the man he had chosen. Through them he showed his marvels, 
and his wonders in the country of Ham. The Lord remembers his covenant forever. Gospel acclamation. and you want to tell 
as a student Moses so that he can come up with the, the right knowledge. And with that knowledge, he can make use of it uh, to fulfill that mission intended. Likewise, today, Jesus is also telling us as a good teacher, professor, uh, he knows what is supposed to be done and is welcoming everybody, especially those who are burdened, they have problems, have difficulties, to come to him to understand. And he's ready to teach them, to help them, to get rid of all these uh, problems. And they will remain at the end with joy. Because uh, as a teacher, professional teacher, he has a good heart, good heart. And he wants to share the same heart, the same joy to the students. So he's also welcoming us. Jesus welcomes us to come to him. That's why we have left our rooms, so that you can come to see him. As Moses was there, he didn't, he didn't leave to the God and to continue with his uh, activity of keeping the, the animals there. He remained with God. Likewise, we are here. But we are here with a purpose. We want to fulfill this purpose. And this purpose is to get the right teaching, the right doctrines uh, from our professional professor, Jesus Christ. It is giving us through his word is teaching us how to understand God, how to live the better life, the best life. And, and the teacher, our teacher also, after giving us the right teaching, is welcoming us also to share his body and to share his blood so that we can have the strength to fulfill our mission wherever we'll be. So that is a good thing, and we have to thank our Lord uh, as we are praising Him. In liturgy, uh, liturgy consists not only uh, the Word and the Eucharist. All sacraments are part of liturgy. All sacraments. And Sacrosanctum Concilia number 7 says, uh, presenting the presence of Christ, so whoever baptizes, it's not that person who baptizes. It is Christ himself. It's Christ himself. So when we celebrate here, we find us, we see us, uh, and my fellow here. Uh, it is not us who celebrate. It's Christ himself. That is the good teaching we are getting. So when we, we, we sing the Psalms, we recite the Psalms, actually these Psalms are the Psalms of praise. We are together with Christ. The Christ, the same Christ who has brought this very good uh, song, pleasing to his Father, so that all of us will remain with joy intended by our Lord Jesus Christ. So welcome to remain faithful, to, to be good students, and to listen to our Lord every day, so that at the end we will enjoy the eternal habitation. sisters to celebrate the mysteries of our redemption. Let us therefore ask the Almighty God that the whole world may be watered from these springs of all blessing and life. themselves to God 
that with his help they may faithfully keep to their resolve. Let us pray to the Lord. For peace among nations that delivered from all truly the peoples may serve God in freedom of heart. Let us pray to the Lord. For the, for the elderly who suffer from isolation or sickness, that they may be strengthened by our love of them as brothers and sisters. Let us pray to the Lord. For ourselves gathered here, that as God does not cease to, sus to sustain us with the things of this life, we may know how to use them in such a way that we may hold even now to the things that endure forever. Let us pray to the Lord. Lord hear may your mercy we beseech you, O Lord, be with your people who cry to you, so that what they seek at your prompting, they may obtain by your ready generosity through Christ our Lord.
and so with the angels and all the saints, we declare your glory as this one voice we are playing.
Let us pray. Have we consumed this meeting with me, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may go through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you.
shirika letu Sasa tumsifu Yesu Kristo Milele amina Ah uh, hongera sana kwanza kwa utume huu na hongera kwa kuchaguliwa kujiunga na shirika hili la masista wa misionari wa Benedictine wa Tutsing Asana. Tuambu jitambulishe, alafu tuambia ule mawili matatu. Furaha yako ya kujiunga na shirika hili. Karibu. Kwa majina naitwa mpostulanti Wilfrida Fedriki. Nimependa kujiunga katika shirika hili. Kwanza nimependa karama zake. Kama ambavyo tumeimba karama kubwa ya shirika letu ni sala na kazi. Napenda kuwakaribisha na watu wengine kujiunga kama unajisikia wito kwa namna ambavyo karama yako itakuongoza ili kumtumikia Mungu katika shirika letu na kulitumikia kanisa kiujumla mm-hmm. Asante Asante sisa lakini uh, wanasema miito ina changamoto mbalimbali na changamoto zinaweza zikaanza mpaka unamaliza maana hata Bwana wetu Yesu Kristo mpaka msalabani amekufa kwa ajili yetu lakini kwako wewe unaweza kutushirikisha wala uchangamoto mmoja ambayo umekutana nayo tangu umeanza wito wako alafu ukaweza lakini kuihimili na mpaka sasa uko shirikani Asante changamoto zipo kwa namna mbalimbali kwa kadiri ulivyoiweka roho yako katika kumtumikia Mungu changamoto kubwa kwa wakati unaanza malezi inaweza ikawa ni ngumu kidogo kutengana na familia yako lakini kidogo kidogo unavyoendelea katika kumtumikia Mungu na katika tume mbalimbali unazopangiwa unaweza ukawa unaendelea kumtumikia Mungu ukaisahau familia yako na hatimaye ukajiona umejitoa kwa Mungu katika kumtumikia Mungu na kulitumikia kanisa aha na sisi na kushukuru labda tumalizie tu kwamba e, pamoja na hizo changamoto lakini unaonekana ni mwenye furaha na amani tupe siri ya urembo nini kinakufanya uwe na furaha katika maisha yako ya utawa hadi sasa kinachonifanya niwe na furaha katika maisha yangu ya utawa hasa ni katika kumtumikia Mungu ninapokutana na watu ninapenda niwe na furaha hasa ninapokutana nao na kuwajulisha kwamba siri ya Mungu ni upendo wake hasa kwani alijitoa msalabani kwa ajili yetu akakubali kujitumikisha kwa ajili ya wanadamu wote Sister na kushukuru sana nikutakia utume mwema. Wewe unatoka jimbo gani? Natokea jimbo la Mburu. Jimbo la Mburu. Asante sana. Kile mama yetu Bikira Maria endelee kukusimamia katika wito wako. Asante. Asante. Sister tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Hongera kwa utume huu. Asante sana. Mtaomba ujitambulishe halafu tuambie mawili matatu. Kwanza katika safari yako ya wito ni nini ambacho mpaka sasa kinakupa nguvu kusonga mbele? Kwa majina naitwa Splant Lucia Richard. Kwanza kabisa kitu ambacho kinanipa nguvu kusonga katika shirika hili ni maisha ya jumuiya. Kwa hatua hii nimeyapenda sana haya maisha. Maisha ya jumuiya ya kusali pamoja, kufanya kazi pamoja na kushirikiana kwa kila jamu. Aha, hujapata vikwazo nyumbani? Vikwazo katika maisha ya wito havikosi. Mm. Kwazo moja wapo ni wazazi, pengine wazazi wanakuwa na kuzuia kuja kujiunga na wito. Lakini ninachoshauri ni kumuomba Mungu na kusali daima. Mhm. Wewe ulikutana na kikwazo kama hicho? Kwanza kabisa nilisali na kuwatumia watu mbalimbali kama masista ambao waliwaelekeza wazazi na kukubali wakaelewa wakanikubalia. Aha. Sister ongera sana na waalike wasichana wengine ambao wanatamani kujiunga na shirika hili au kuenda katika mashirika mengine kwa maisha ya utawa lakini pengine wanapata vikwazo kama hivyo watie moyo halafu washauri wasikate tamaa wasonge mbele Asante mimi ninachopenda kuwashauri wasichana ambao wanajisikia kuitwa kwanza kabisa wajitoe kabisa kiaminifu kwa Mwenyezi Mungu pia wasali daima bila kuchoka na wapate ushauri mbalimbali kutoka kwa watawa mapadre na kutoka kwa viongozi wa mashirika mbalimbali. Aha. Uona mda gani sasa shirikani? Sasa nina muda wa mwaka mmoja. Una mwaka mmoja. 
Ongera sana na unatoka jimbo gani? Natoka jimbo la Kahama. Jimbo la Kahama. Ndio. Ongera sana haya wana Kahama kazi kwenu mumfate dada ambaye yuko tayari shirikani lakini kwa taarifa zaidi mtazipata hapa hapa kupitia Minifu TV ambapo utapata namba za simu kawasiliana mkurugenzi wa miito eh, ambaye tutamsikia hivi punde lakini pia unaweza kuwasiliana hata na watawa wengine huko kawaambia mimi na tafuta kujiunga na shirika la masista wa misionari wa Benedictine wa Tutsing si ndivyo Ongera sana na mama Maria kusimamie ndio kuwa naye akusimamie kusonga mbele katika wito wako Asante Asante Sister tumsifu Yesu Kristo Ongera kwa utume Asante sana na wewe ongera pia kwa utume Asante sana Asista tombo jitambulishe karibu Ah kwa majina naitwa Jessica Samson Nyelenda ni sister wa shirika la masista wa misionari wa Benedictine wa Tutsi Ndanda Jimbo Kuu Katoliki la Mtwara. Uh, kwa upande wangu mimi na katika maisha ya kawaida changamoto ni lazima na sisi kama binadamu lazima tupitie changamoto ili ziweze kutukuza kimwili hata kiakili ili tuweze kusonga mbele katika safari yetu ya maisha ambapo kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alituumba na ametuweka duniani kwa lengo maalum na tupo hapa duniani kujifunza kuendelea kujifunza na kushirikiana na wenzetu ambao wapo hapa duniani na mwisho tufike kwake mbinguni changamoto ambayo mimi mwenyewe ilinikumba kabla sijaingia hapa utawani uh, ni kwamba wazazi wanakuwa na ugumu wa kum kuniruhusu mimi kama mtoto wao alikuwa na ugumu wa kuniruhusu na ku, kuingia katika maisha haya ya kitawa na kwa upande wangu mimi mwenyewe binafsi nikasema nifanyeje ili niweze kwenda kuingia na kujiunga katika maisha ya kitawa kwanza kabisa nilijipa moyo na niliendelea kushirikisha wazo langu hili kwa watu wengine ili waendelee kunisaidia ili niweze kufanikiwa kujiunga katika maisha ya kitao. Na nilipopata kwamba shirika hili la masista wa misionari wa Benedictine ambapo ilikuwa mwaka 2019 niliongea na watu mbalimbali mbali, na masista na watu wakubwa zaidi yangu mimi kuwaelimisha ndugu zangu, wazazi ili waweze kuelewa nini maana ya utawa. Na ukiangalia katika maisha watakatifu mtakatifu Clementina Anualite alikatazwa sana na wazazi wake kwamba asijiunge maisha ya kitao lakini huyu mtoto Clementina Anualite alimwambia mama yake kwamba mama wito ni kitu muhimu na kitu kikubwa sana ambacho mtu yeyote hawezi kukipinga na huo wito unakuja tu kwa mtu yeyote bila hata kufosiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo baada ya wale wakubwa kuongea na wazazi na ndugu jamaa basi walipopata huo uelewa wakaamua kuniruhusu na nikajiunga rasmi katika shirika hili la masista wa misionari wa Benedictine mwaka 2019. Mpaka hivi sasa nipo katika hatua ya tatu Aha. ya unovisi. Na changamoto zingine ambazo mabinti wengine wanakumbana nazo huko mtaani kwamba kushindwa kujiamini na kuto kusimama imara kutetea kile ambacho wanakitamani katika maisha yao wito wangu kwa watu wengine kwamba tusimame imara na ili tusimame imara na kutetea kile kitu ambacho tunahitaji sisi wenyewe kuishi katika maisha yetu kwa sababu wazazi au ndugu jamaa uh, wana nafasi kubwa zaidi katika maisha yetu maisha yangu mimi maisha ya watu wengine kila mtu ana maisha ya mtu mwenyewe yanaanza binafsi ndipo hmm. unaweza kuwashirikisha wengine aha sister labda tumalizie tusikie wewe mtakatifu somo wako ana mchango gani kwenye wito wako mtakatifu somo kwa kwanza kabisa jina langu linaitwa Jessica lakini sijamjua huyo mtakatifu Jessica lakini Ndiyo. nina msimamizi 
Ah, msimamizi huyu ni Clementina Anualite. Aha. Mm. Aha, kwa hiyo ana mchango mkubwa sana katika maisha yangu toka kabla sijaingia hapa na hata leo. Alikuwa ananitia nguvu kwamba wito ni kitu kikubwa na muhimu sana. Na hivyo nabidi mi mwenyewe niwe makini, niwe na uwezo wa wa kutunza wito wangu na kusonga mbele. Aha. Si tumia nafasi hii pia kuwaalika wasichana wengi. E, waweze kuona kwamba wito Bwana wetu Yesu Kristu anasema si ninyi mlio nichagua mimi. Injili ya Yohani sura ya 15 aya 16. Lakini Mtume Paulo pia anatualika anatuambia kwenye waraka wake kwa Waefeso sura ya 4 aya kwanza hadi nane kwamba kila mtu aishi kadiri ya wito aliyoitiwa. Sasa inawezekana kuna wasichana wengi huko wamekwama. Labda walikutana na vikwazo kama walivyokutana navyo lakini hawajui hata wafanye nini. Sasa wewe kwa kuatia moyo waalike wasichana na sio shirika tu moja kuna mashirika mengi lakini kama unajisikia huo wito wapite humo labda wewe ulimopita au wamtafute pia mtakatifu e, somo huu somo e, mtakatifu e, anorite e, Clementine anorite ili kiwezekana waweze kusoma yeye alifanyaje lakini we pia umeweza kupitia hiyo na unamsoma na umeweza kutueleza hapa kwa hiyo basi uchukue nafasi hii kuwaalika wasichana wengi wasikate tamaa waendelee kupigania wito walioitiwa Asante sana kwa namna ya pekee kabisa napenda kuwaalika ndugu zangu wa mabinti wenzangu kwamba katika safari ya wito kwamba msikate tamaa Mungu yupo pamoja na kila mmoja wetu hivyo Mungu mwenyewe ana lengo na kila mmoja wetu hivyo kama mtu yeyote anajisikia wito fulani na kupitia mashirika mbalimbali na kupitia kalama mbalimbali basi kushirikisha ni jambo nzuri sana kushirikisha na kusimama kwa kujiamini kutetea wito wako ili katika yote basi Mungu atatukuzwa aha labda ongea kidogo kabla ya kumaliza utatuambia pia natoka jimbo gani swala la usafi wa moyo ni usafi wa moyo kwa sababu ni sehemu ya maisha ya wito wowote kwamba kutunza usafi wa moyo ni kitu cha muhimu kabisa. Unawaambiaje wasichana ambao wanapata changamoto sasa hizi kwenye vyuo, kwenye sekondari, hata shule za msingi sasa hivi wengi wanaanza kwenda kwenye ulimwengu huu wa sasa, kuona wanaweza kaitumia miili kwamba ukaotumia mwili wako ukaenjoy maisha. Lakini kumbe hii miito yote inahitaji. Kama una wito wa labda wa ndoa utaolewa, lakini kama hujatunza usafi wa moyo hata huyo mme mwema huwezi kumpata. Kama umeitwa kwenye wito wa utawa, maisha ya useja, maisha ya kuishi kitawa kujitoa mwili na roho kama Mtume Paulo anavyosema waraka wake kwa kwanza kwa Korinto sura ya saba aya 32 hadi 34 kwamba huyu binti anayechagua kuishi maisha ya utawa hujitoa mwili na roho kwa ajili ya kumtumikia Mungu sasa hebu waambie wasichana kwamba kumbe kujitunza kuna kusaidia kufungua njia maana Bwana wetu Yesu Kristo injili ya Yohani sura ya 9 aya 31 anasema Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Kwa hiyo wakianza kutenda dhambi wanaweza kutasitambua hata mito yao sahihi. Karibu. Kwanza kabisa mimi natokea jimbo la jimbo kula songea usafi wa moyo, mwili na na roho. Na roho lazima kituze mwili na roho. Na waasa wa mabinti wenzangu na vijana wote ambao mpo huko kwamba kadiri unavyoendelea kujitunza ndipo unafungua moyo wako na ili kupa, kupata wito kamili na kufuata kile ambacho unakihitaji katika maisha yako Sister mimi nakushukuru sana ni kutakia utume mwema na hatua hizo mbalimbali eh, kutoka Unovisi baadaye utakwenda songa mbele utakuja kuweka nadhiri zako na utaendelea kuishi kuwa taa maana kuwa taa wanasema kuwa taa utakaa juu ya pishi Eh injili ya Mathayo sura ya tano aya 13 hadi ya 16 kwamba wataona matendo yako maisha yako na watavutia wasichana wengi na hakika hata wasichana wengi wanaweza katamani na hapo nitawaeleza hapo e, baadaye kuwapatia namba za simu takie utume mwema na mama Maria aendelee kukusimamia kukuongoza katika safari yako hii ya utume siku moja tukutane mbinguni Asante sana na wewe nakutakia utume mwema Asante sana Asante, Asante. 
Sisa tumsipe Yesu Kristo. Milele amina. Habari za utume? Nzuri kabisa. Ongeleni sana kwa utume. Asante sana. Sisa nitaomba jitambulishe, utuambie nafasi yako katika shirika lakini pia utatuambia mauli matatu juu ya miito. Unaonaje hali ya sasa e, miito hasa katika kanisa la Tanzania? Asante sana kwa majina ninaitwa Sister Agnes Mroso. Nimetokea Jimbo Katoliki la Moshi. Nipo katika shirika la masista wa misionari wa Benedictine wa Tutsi. Mtwara Jimbo Katoliki la Mtwara. E, katika miito mimi nimekuwa mkurugenzi wa miito tangu mwaka 2018 mpaka sasa hivi. Lakini pia ni mlezi wa wanovisi. Kwa hiyo ni mwaka wa pili sasa niko na wanovisi ambao wanajiandaa kuweka nadhiri zao za kwanza. Katika safari ya mito tunajua kabisa kwamba Mungu ndiye anayeita na tuna miito ya aina tatu kuna wito wa utawa wito wa familia na wito wa uh, mtu anayejiwekea nadhiri binafsi Sasa nikiangalia katika hilo chimbuko letu kubwa ni familia Watu wote mapadri watawa na hata wanandoa wachanga wanatokea kwenye familia sisi wote tunatokea kwenye familia Changamoto ni kwamba sasa hivi familia wakati mwingine zinapoteza mwelekeo. Maisha ya familia sasa hivi wazazi wanakumbana na changamoto ambazo tutakuta labda wa vijana wengi wanaanza maisha ya kulala bwenini kabla ya muda, wengine wanategemea walimu wawasahihishe na wazazi wachache basi wanaweza kuwasahihisha watoto wao lakini kiujumla e, ningependa kuwasi wazazi kwamba wakae karibu na watoto wao wanapotoka shuleni waangalie daftari zao wa waulize maisha shuleni yameendaje alafu baadaye mzazi huyu anaweza kusaidiana na mwalimu katika kumlea huyu mtoto na kwa namna hiyo basi tunaweza kupata miito katika kanisa miito ambayo ni mizuri pia katika maisha ya familia mm-hmm. And, uh, sister basi kwa kwanza nimefurahi kwamba wewe ndio mkurugenzi wa miito na kwa miaka takriban mingapi ambapo umekuwa mkurugenzi miaka mitano miaka mitano sasa kwa hiyo ina maana kuna uzoefu wa kutosha e, katika kupokea hawa watoto inawezekana kabisa ukawa na ushauri kwa wazazi kwa sababu inawezekana unampokea binti katika shirika lakini unaona kuna mambo ambayo anayakosa ambayo alipaswa au ameyapata kwa wazazi wake kwa hiyo pengine inakuja kuwapa kazi nyingi kuanza kuwafundisha ambayo walitakiwa hapa waendelee kujifunza mambo mengi zaidi ya kuwajenga kwenye wito wao wanaanza sasa kujifunza ambayo walitakiwa wayapate kwa mama na baba zao hebu tushirikishe hapo uzoefu wako uzoefu wangu kwa vijana ambao nimewa le atoka mwaka na nane mpaka sasa hivi ni kwamba kwanza kabisa vijana hawa wanalelewa wengi wamelelewa na bibi au na walezi wao kwa hiyo wanakosa yale malezi msingi ya baba na mama kwa hiyo baba na mama hana muda na hawa watoto alafu pili katika familia wanapoenda shuleni wanapata changamoto nyingi sana kuna madhehebu mbalimbali kule shuleni kwa hiyo unaweza kukuta hawa vijana wetu pia wanapata vishawishi vingi. Wengine wanaanza kujiunga na makundi mengine. Labda yule ambaye ni mwelewa anaweza kutoka huko anayelelewa kweli na baba na mama, anaweza kupata ule mwelekeo wa kutoka kule na kumfuata Kristo. Kwa hiyo ni vigumu sana kuwakuta vijana ambao kwa kweli wana mwelekeo mzuri lakini hivyo hivyo katika maisha yetu wanapokuja huku utawani tunajitahidi kuwalea kwa sababu ni ndugu tunataka injili ya Kristu iendelee. Kwa hiyo tunajaribu kuwalea. Na katika miaka yangu mitano pia e, changamoto ni kwamba hawa wazazi au walezi wanaweza kuwazuia hawa vijana wasiingie utawani. Na vile vile e, makundi umri vijana wenzao wanawacheka. Wanawaambia huko mnakwenda kufanya nini? Lakini kwa yule ambaye hana moyo anapoteza wito wake lakini kwa wenye moyo wito wake anauweka na kama ulivyoona vijana wangu nilio nao hapa e, kuna wengine kwa kweli ni wamemaliza kidato cha nne wamefaulu vizuri lakini wamesimama imara wamekuja utawani wengine wamemaliza kidato cha sita wengine wamemaliza chuo wengine hata kazi wamefanya kabisa 
miaka miwili mitatu labda ni mwalimu shuleni amefanya kazi mm. lakini amejaribu na yeye katika ukuzi wake na chuoni na kila mahali kutambua uwepo wa Kristu katika maisha yake kwa hiyo kijana huyu akaamua yeye mwenyewe aje utawani na anapokuja basi tunakaa na hayo makundi yote kuanzia yule aliyemaliza kidato cha nne mpaka yule ambaye labda ana experience ya kufundisha shule fulani. Mhm. Mm yes. Ah sasa kwanza hapa nimeshtuka kidogo maana tunajua katika mafundisho rasmi ya kanisa kwenye katekisimu ya kanisa katoliki katekisimu namba 1656 tunaambiwa familia ni kanisa la nyumbani ecclesia domestica. Lakini huku kama ni kanisa la nyumbani na maana ndio chuo cha imani, chuo cha sara, chuo cha upendo, chuo, chuo cha huruma ya Mungu na mwalimu mkuu ni baba. Mkuu msaidizi ni mama. Sasa kama wazazi tumeshindwa kuwajibika hapo. Eh, katekisimu pia Katoliki inatufundisha ukisoma katekisimu ya Kanisa Katoliki mafundisho rasmi ya Kanisa namba 2468 mpaka 4280. Tunaambiwa kwamba hawa waza, watoto wanatakiwa katekesi mafundisho msingi ya kanisa waanze kufundishwa nyumbani sasa kama wanalelewa na bibi wanalelewa tuna walezi wengine wazazi ina maana hawakuwajibika waliwaacha wako kama wamewatelekeza inakuwa ngumu kidogo naomba upeleke salamu kwa wazazi waambie nini ambacho wanaweza kuwa wanakosa hata baraka kwa sababu lengo la ndoa kadiri ya sheria ya kanisa ukisoma kwenye mkusanyiko wa sheria kanuni namba 1155 mpaka 1160 inatuambia lengo msingi kwanza ni kwa mafaya hawa wawili hawa lengo la ndoa lakini kwa kuzaa na kulea sasa naona hapa kwenye malezi ndipo ambapo umepataje kwamba pana changamoto kwamba hii ndoa ambayo imeunganishwa na Mungu inatupa majukumu inatupa wajibu inatupa na mamlaka ya kulea watoto wazidi kunjua Mungu kumpenda wafate mito yao wamtumikie vizuri siku moja wafike mbinguni naomba utoe mauli matatu kama mimi kama kutuasa sisi wazazi baba na mama karibu sister asante kwanza kabisa ningependa kuambia wazazi kwamba dunia yetu ya leo ni tofauti kabisa na huko tulikotoka. Leo hii kuna utandawazi. Dunia yetu ipo kiganjani, ipo mkononi. Kwa hiyo vijana wetu wanafahamu namna ya kucontrol TV, wanafahamu kudili na smartphone, WhatsApp, Twitter, Facebook, wanajua kwenda kote huko. Sasa wakati mwingine kijana anaju, anakuwa na elimu ya juu kuliko mzazi. Kwa hiyo lakini mzazi anabaki kuwa mzazi. Anaweza kumlea huyu mtoto vizuri japo umri fulani wanabishana. Mtoto anataka vyake na mzazi anataka vya kwake. Lakini ningependa kuambia wazazi wasikate tamaa katika kuwarekebisha watoto wao. Uh, mtakatifu Paulo kwa Timoteo anasema karipia onya pale ya yeah, pale inapowezekana mm -hmm. kwa hiyo ningewazi wasazi watumie huu waraka wa Paulo kwa Timoteo waraka wa Paulo wa Timoteo waraka wa kwanza ndio Paulo kwa Timoteo sura ya 4 yeah. na sura ya tano maelekezo yes. hayo sister anatuambia e, kwamba mzazi kiwa pale kemea elekeza ili hata huyu kijana na yeye aya ya kumi ya Timoteo kwanza sura ya nne, aya ya kumi mpaka mbili. ili kwamba na yeye afike mahali asimame imara asijione mtoto awe ana mifano mizuri maelekezo mazuri anatii kwa sababu ameyapata kutoka kwa wazazi wake ndio aha sister labda tu tutamalizia tu, 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 tu kwenye eneo moja labda tupe uzoefu wako we mwenyewe kwanza na umri gani wa shirikani Ah mimi shirikani nina miaka tatu ya nadhiri. Oh, ongera sana. <laughs> ongera sana. Na bado unaonekana kijana kabisa kama <laughs> kama mabinti ambao ndio wamesema ndio wameanza wako mwaka wa kwanza. <laughs> ongera sana katika hilo. Katika safari hii ya miaka tatu si ndio? tatu ya, ya maisha ya utawa. Ni changamoto gani ambazo unafikiri mwingine asipoelewa namna ya kuenenda, pingine inaweza kumkatisha tamaa kwenye wito wake. Changamoto ya kwanza kabisa mimi ningesema upendo upendo ambao unaendana na uelewa ukiwa na upendo kwa ndugu kwa jirani na kwa kila mtu na nikawa na uelewa wa kujitambua ninaweza kutatua changamoto zangu nyingi hmm. na pia nikaweza kuishi na mwenzangu kumuona kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kama tunavyoambiwa kwenye kitabu cha mwanzo kwamba sisi wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwa hiyo ninaweza kupata changamoto lakini ile awareness upendo unaoambatana na msamaha 
basi ninaweza kuishi vizuri na mwenzangu na kukabidhiana na changamoto zote ninazozikuta mm-hmm. maisha yote na changamoto kwenye familia kuna changamoto kila maisha ana changamoto zake lakini ni namna gani upendo wangu kwa hawa watu ni namna gani ninawasamehe ni namna gani ninajielewa mm-hmm. yeah. na katika uzoefu wako na malezi we ni, ni, ni mkurugenzi wa mito lakini pia ni mlezi mm-hmm. katika kuzishika zile nadhiri mm-hmm. e, unaona kwamba mtu asipo lelewa vizuri hizi nadhiri zinaweza kuwa changamoto kwake pia Eh? Yeah. E, sasa anaweza akafanyaje ili aweze kujinoa ikiwezekana huyu ambaye tunamwalika atakupa nafasi kuwaalika pia mabinti wengi kwamba we ndio mkurugenzi wa mito wasione wasiwasi wakupigie simu wakati wowote ili uwape maelekezo waweze kuja kujiunga na shirika lenu e, kwamba maandalizi manake sio wakifika shirikani lakini wanaweza wakaanza kujiandaa huko huko mm. kwamba huku kuna maisha ya usafi wa moyo uti kuna sala na kazi lakini pia kuna 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 haya maisha sio kwamba uh, kuna ufukara na kadhalika. Sasa ebu waambie kwanza waanze kujiandaa huko huko wale wanaotamani wamesikia sauti yako, wamesikia sauti pia ya masista hapa ambao tulikuwa tunaongea nao, wanatamani sana kujiunga na shirika. Kwa hiyo waanze kujiandaa na nini? Mimi ningesema huyo mtoto kwanza awe na malengo ya maisha yake. The goal of her life. Of awe his na life. malengo ya maisha yake. Yes. Mm-hmm. Awe na kisha kuwa na lengo la maisha yake basi anaweza kuongea na wazazi wake na kuambia kile anachojisikia moyoni na wazazi wale wanaweza kumsaidia na kumshauri e, tuna utajiri sana katika kanisa letu la katoliki Ndiyo. tunao mapadi tunao makatekista e, tunao maskofu hawa wote ni walezi tunayo mafundisho ya kanisa tunayo biblia na katika biblia kama wakatoliki neno la Mungu ndio uzima wetu na neno la Mungu ndilo linalotuongoza. Kwa hiyo ningewaasi kwanza wapende neno la Mungu. Wawe na lengo la maisha. Na mara zote wawe na utii. E, unapokuja utawani ni kwamba ninajenga ule utii niliokuwa nao katika jamii, ninakuja nao utawani. Ninachukua ule ufukara niliokuwa nao kwetu sisi wa Afrika sio maskini ninaweza kusema. Mm. Mm. Sisi ni matajiri. Lakini ninapokuja utawani ninajifunza ule kuweka vitu pamoja kwamba huyu kama ni mwalimu ameamua kujiunga na shirika letu akipokea mshahara wake tunaweka pamoja na hii inatufanya tuweze kuishi kwa upendo umoja na ushirikiano na tena hapo hapo sister kabla hujaendelea swala hili la ufukara maki wengine wanafikiri ufukara basi unalala sehemu ya ovyo unakula ovyo ovyo unavaa nguzi hizo chanika chanika labda ndio ufukara wenyewe kumbe ni kuweka vitu kwa pamoja Ndi. labda mfafanulie kidogo hapo ili huyu mwingine ambaye alikuwa anaelewa kwamba labda ufukara sasa wewe unakuwa <laughs> labda maisha ndio yanakuwa mabaya kabisa mm. asante uh, yesu alipowaacha mitume wake katika kitabu kile cha matendo ya mitume wale mitume waliweka kila kitu pamoja pamoja injili yeah. imeki matendo ya mitume sura ya pili aya 42 hadi 48 tunaambiwa waliweka na sura ya nne yeah. waliweka kila kitu kwa shirika mm. wakawa na omega mkate mm. wanashirikishana mambo kwa hiyo ndio ufukara wenyewe huo usiwe na kitu chako binafsi yeah. uh-huh. usiwe na kitu chako binafsi kwa hiyo kwa kufuata ule mfano ambao tunafundishwa pale katika maisha ya jumuiya pia tunaweka vitu vyetu pamoja so kwamba tulale vibaya tukose sabuni ya kuoga mm. tukose hapana mm. upate vile vitu tunasema moderation mm. wastani wastani uh, yeah yani mm-hmm. uweze kuwa na level kiasi, kiasi ndio mm. kiasi mm. uwe na kiasi yani usiishi sana kama watu wanaishi utajiri wa duniani Ndiyo. na uweze kuishi sana kama fukara tuseme mtu ambaye wale watoto wanaoachwa bila malezi mazuri hapana mm. mm. ni ile kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi. Ya, na tuna kanuni ya baba Benedicto inatuambia kuwa na kiasi. Mm-hmm. E, katika maisha yetu ya kitao. Sista mimi nakushukuru sana na hakika ambaye atakuwa amefuatia e, kutoka Amenifu TV amefata haya mazungumzo na furaha hii ambayo imeonekana kwa hawa masista inaonesha haya ni maisha mazuri maisha ambayo mtaniishi kwa amani kwa sababu amani tunaipata kwa Kristu peke yake yes. ambaye yeye ndio chanzo cha amani yeye ndio amani yenyewe yeye ndio chanzo cha upendo na yeye ndio upendo wenyewe Yohani sura ya nne aya nane mpaka ya 18 anayesema Mungu ni upendo sasa tumalizie sista uona toka umesema unatoka Moshi mm-hmm. na uko sasa shirikani kwa miaka takriban kumi na mitatu mm-hmm. e, kitu gani ambacho mpaka sasa unasema unakitegemea sana kinakufanya wewe mwenye furaha na kuendelea kuenjoy maisha ya utawa 
mimi ni kumtegemea Kristo. Ndiyo. Yaani Kristo wangu kila siku ninapoamka kitandani nikifanya tu ishara ya msalaba Yesu naomba uongoze maisha yangu leo. Mm. Kwa kweli ninapata faraja sana. Mm. Na pia msamaha. Mm-hmm. Kumsamehe ndugu yangu hata kama amekukanyaga mguu. Wewe unamwambia asante. Mm. Yeah ndo maisha yetu ya jumuiya. Kwa kweli kwa miaka yote hii nimefurahia kuwa sister. Ndiyo. E, sifanyi majuto yoyote. Mm, Ninaona mm. niko mahali sahihi kabisa. Mm. Na basi ninamfuata mtakatifu Benedicto na mafundisho yake. Anambapa anasema sikiliza mwanangu. Kwa hiyo maisha yangu kila muda niweze kuwasikiliza. Kila muda nikae na wakubwa wangu. Mm-hmm. E, na mara zote ninapokuwa na vijana basi ninawaasi kwamba waweze kusikiliza zaidi. Sikiliza sana lakini nena kidogo. Sahi. Hiyo inakutia furaha sana katika maisha. Mm-hmm. Na ninaupenda kuwaalika wale mabinti ambao wanaweza kujiunga nazi labda kwa kuwapa namba zangu za simu. Ndiyo. E, namba zangu za simu ni 0746 1775. Rudia halafu utatuambia pia na karama ya shirika ukarudia hapo ili mtu ajue kabisa anakupigia ajue karama yenu ni nini na mnapatikanaje. Ya narudia tena namba yangu ya simu mkurugenzi wa mito shirika la masista wa Benedictine wa Tutsing Jimbo Katoliki la Mtwara 0746 1735 na sifuri, nane, tatu, saba, mbili, sita, mbili, mbili, sifuri. Karama yetu ni kumtangaza Kristu mahali popote duniani. Tupo katika mabara manne, bara la Afrika, bara la Ulaya, bara la Asia na bara la Amerika. Wa sifa za kujiunga na utawa wetu binti awe na wito thabiti awe tayari kutumwa misioni nje na ndani ya Tanzania awe amefaulu vizuri kidato cha kwanza kidato cha nne, kidato cha sita, na chuo au kama ana certificate yoyote kwa ningewa karibisha sana mabinti hao e, karibuni katika utawa mnaweza kunitafuta kwa namba hizo nilizotaja hakika sasa mimi nakushukuru sana kwanza kwa mazungumzo haya lakini pia umeweza kutoa mwaliko mzuri kabisa huu kwa wasichana wengi ambao wanatamani kuishi maisha ya utawa wanaweza kujiunga na shirika lenu sawa wanaweza kujiunga na mashirika mengine lakini kwa nini isiwe eh, shirika hili la masista wa misionari wa benedictine wa tusing ambao eh, ni kwanza ni la kimataifa na ondina nafasi hizo nyingi kabisa na nafikiri si eh, kuna swala la umri kweli E, umri tunachukua miaka kumi na nane na kuendelea. Mm-hmm. E, kwa sababu kadiri ya elimu yetu Tanzania anapomaliza sekondari mostly wanakuwa na miaka kumi na nane kumi na tisa. Yeah. Sometimes kumi na saba pia inategemea. Na hawa ambao pengine labda alishindwa masomo labda yuko tu nyumbani huko e, lakini anatamani ameona hii e, taarifa hii akatamani kujiunga na shirika afanyeje? Yule aliyepo nyumbani na amefeli hajafaulu ila kama amepata division 4 point 26 27 na 28 mm. tunawachukua
Dee 